Ciao a tutti e benvenuti in Puglia. Prepariamo insieme i calzoni al forno, uno degli street food pugliesi più amati. Lo prepariamo insieme e chevanen. Prepariamo l'impasto, quindi versiamo in una ciotola la farina, il lievito, come sempre il miele, lo zucchero o il malto. E iniziamo ad impastare mescolando aggiungendo acqua poca alla volta. Aggiungiamo il sale, ancora l'acqua e mescoliamo bene. Infine aggiungiamo due cucchiai di olio extravergine di oliva. Mescoliamo fino a quando non sarà del tutto assorbito. Quindi copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare per mezz'ora. Procediamo al primo giro di pieghe. Quindi con le mani unte prendiamo l'impasto dai bordi e lo portiamo verso il centro. Dovremo ripetere questa operazione per due o tre volte. Copriamo e ripetiamo le pieghe. Tras fatte le pieghe e trascorso il tempo di riposo otterremo questo impasto che andiamo a trasferire sul piano di lavoro infarinato. Io ho aggiunto la semola rimacinata, lo apriamo e lo richiudiamo al libro. Quindi facciamo un'altra piega. Richiudiamo bene il tutto fino a formare un panetto. Fate le pieghe fino a quando l'impasto non risulterà tenace come in questo caso così quindi fatte le pieghe riponiamo l'impasto in una ciotola oleata e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio così quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume guardate quante bolle lo trasferiamo sul piano di lavoro lo chiudiamo e ricaviamo i panetti della grandezza che preferite io li ho fatti da 80 grammi circa arrotondiamo ed eccoli qua allora io ho fatto 10 panetti alcuni più grandi alcuni più piccoli a seconda dei gusti dei commensali quindi copriamo con un panno bagnato e strizzato e lasciamo lievitare per mezz'ora un'ora a seconda della temperatura ambiente e della stagione dovranno risultare così ben lievitati a questo punto andiamo a stendere e farcire i nostri panzerotti al forno o calzoni al forno. Quindi stendiamo, io non uso il mattarello ma stendo a mano, così. Aggiungiamo la mozzarella. La passata di pomodoro condita con olio, sale e pepe. E richiudiamo sigillando bene i bordi così proseguiamo allo stesso modo con tutti i panetti trasferiamo i panetti su una teglia e sporchiamo la superficie con della passata e quindi andiamo ad infornare adesso vi faccio vedere un piccolo trucchetto per ottenere dei panzerotti al forno perfetti andremo a infornare sulla base del forno così ed ecco i nostri panzerotti al forno, calzoni, pronti. Tagliamo per vedere all'interno. Eccoli qui. Ma non sono buonissimi? Io dico di sì. Grazie per avermi seguito alla prossima video ricetta. Ciao!